，女子香，泪断千年情多长，有多痛，我无自想。忘了你哟。他选择了一条最艰难、最危险、无法回头的道路。这位长平君为什么要这么做？明明是秦国的丞相。因为他本就是楚国人。公子苏苏与长平君之间的血脉关联，一直是嬴政心头的一道疤。为了消除所有和长平君有关联的隐患。啊，公子！燕国的都抗地图，再加上秦国头号通缉要犯樊於期的人头，这样，殿下的使臣便可有机会接近嬴政身前十步之内。太子殿下自秦国回到燕国之后的最大心愿，那个不惜一切也要实现的心愿，是否至今也未有一丝一毫的动摇？至死方休。神农令，啊，田光兄，你，农家侠魁，拜见太子殿下。没想到，近二十年来，农家势力在楚地和中原加速扩张的背后，竟是依靠了昌平君的资助，已成为他在朝堂之外、江湖之中的一股力量。这都是昌平君计划的一部分。从当年助殿下逃离秦国开始，直到今日，田光来燕国助殿下达成心愿。连那时，也是昌平君的安排吗？从农家到墨家，从秦国、楚国、赵国，再到燕国，这位昌平君的触角，真是无远弗届，无所不在。所谋之事。更是浮现千里，却又万无一失，实难想象，这一切都是一人所为。天下间，只有一个昌平君。樊无期这次来到燕国，是否意味着昌平君已经准备出手？家上下恕难从命。巨子，您收我入墨家，教导我墨家的精神。墨家兼爱天下，此等大义之事，舍我其谁？此事若成，便可救天下万民于水火。我不明白，为何巨子你要？殿下，此事万难成功，而战端一开，无人可以幸免。墨门非公，我的这个决定正是为了墨家，也为了苍生免受战乱之苦。这已经不是墨家一家之事
，六国的仁人义士现已汇聚于此，共商一举。就连农家的侠魁和昌平君也，只要我还是墨家巨子一日，全体墨门弟子定当谨守非公之道。太子殿下，请恕罪，告辞了。你从回来之后，便一直站在窗前不言不语，我有点担心。哦，你在担心什么？我，当然是你。你一定有很多话想跟我说。<笑>你终于做了墨家的巨子。从今天开始，你尽可以放手去做任何自己想做的事，去完成自己的心愿。你是在为我高兴吗？君喜我喜，君忧我忧，你的心愿也就是我的心愿，你都知道的。从离开秦国的那一天起，我们就已经是一个人。我看到他死时的样子，他怀中抱着墨家的禁弩，他到死都在防范着某人，而这个某人显然不应该是我。飞燕，你能告诉我，他直到临死之前都在防范的那个人是谁吗？这些年来，真是辛苦你了，要扮演一个好妻子、好母亲。但杀死黑侠的是六魂孔咒。任何人中了我的必杀之剑，都绝对活不过明天。今日一见。流沙主人果然名不虚传。我不需要奉承，先回答我这个问题。既然他早已中了你的六魂孔咒，又何必找流沙来多此一举？这是墨家的巨子，江湖上鼎鼎大名的六指黑侠，他的死总要有个过得去的说法。你说是吗？所以就找流沙来替你背这个黑锅。经此一役，流沙在江湖上的名头也就更响了，想必会有更多大主顾上门的。流沙的生意不需要你来操心，不过你还需要再回答我一个问题：阴阳家为何要对付墨家？飞燕。我早已知道你会使用六魂孔咒。从我们离开秦国的那天起，我，我只是想帮你实现自己的心愿。只有当上巨子，你才能。但，我做所有的事情都只有一个原因，就是希望能够帮到你。这是我心中暗暗立下的一个誓言。从我们离开秦国的那一天起。不必了，东军大人。我早知阴阳家的东军大人，为了探寻苍龙七秀的秘密，煞费苦心。但是，但是我也曾经真的从心底里相信，你会为了我，为了月儿放下过去，做个好妻子、好母亲。可你，飞燕，飞燕。其实你从来没有想要放弃东君燕飞的身份，但你不相信我了吗？啊，月儿哭了，她一定是饿了，你别生气了好吗？啊，月儿她一定是饿了。
够了。从今天起，我不想再看见你。今天起，你真的可以忘记过去，做我的妻子吗？君喜我喜，君忧我忧。从今天起，我们会一直在一起，直到死亡将我们分开。我只想化作为你温暖掌心的炉火，但我只想做你的飞燕。为了你，我愿意做任何事情，无论对错，哪怕用炉火再一次燃烧我自己。从现在起，我就是墨家的巨子。魂恐咒，而运用内力。你的内力修为至少已达兼爱的第七层境界。不过，真正令我意外的是另外两件事。第一件事，你身上有月神的丰年咒印，此乃本家阳脉八咒之一，与阴脉八咒中的禁术六魂恐咒正反相冲，行经走脉之势互逆。难怪你在六魂咒印发作时，还能释放出如此魅力。他对我身上的这个印记，好像很了解的样子，搞不好大有来头。我要不要把他抓给大叔，去好好审问一下？第二件事，我的龙游之气化作三足金乌，引你来此之时，察觉到你身上除了墨家巨子的内力之外。更有一股游走于四肢百骸间的纵横之气。现在我几乎可以确定，你的另一个师傅是葛聂。你怎么什么都知道啊？阴阳咒印，鬼谷吐纳术。想不到你年纪小小，经历却当真不凡。恐怕你自己还不知道，在你的身上隐藏着怎样惊人的秘密。只不过。这一切早已与我无关。黑霞、丹，然后是你。所有墨家巨子的宿命都一样，终究还是要亡于六魂恐咒。要为巨子老大和老大的老大报仇，我要打倒你，然后我还
要去救我最好的朋友。我现在能想到的就这么多了，你都听清楚了吗？来吧，你打倒我，我便救你。墨家的巨子，我要打倒你，和你救我是两回事。不过，当我打倒你以后，你最好赶快救我。<笑>果然还是怕死吗？你刚才是不是说了月儿？对，我说我要去救月儿。高月公主。对，高月。不对，你是怎么知道的？千龙，没想到你竟然有这样的朋友，很好。这个孩子身上既有丹的内力，因为。去救月儿，又对月儿有如此坚定的决心，这一切莫非就是天意吗？是天意将你送来救月儿的，但是你吗？喂，别说我听不懂的话呀！你的六魂孔咒暂时不会发作了，我已将你的少阴经脉封住了一段时间。你是在救我吗？怎么忽然这么好说话了？因为我要你现在马上为我去做一件事，这件事你一定不会拒绝。我告诉你，我一定会。我要你现在就去救月儿，我的女儿，姬如千龙。月儿，你的女儿，姬如千龙。千龙身上还有很多秘密。月神想让月儿做一件非常危险的事，随时有性命之忧。什么？你是说月儿会死吗？嗯、呃，那、呃、好大，好强大的力量！刚才我真的赢了他吗、呃？不对，是因为听到了月儿的名字，才会被我打中的吧？啊、看来他真的是月儿的妈妈。天明，月儿的生命，我可以交给你去守护吗？月儿，我来救你了！月儿，我来救你了
滴水般的风间，在檀香古老的琴弦。心事是被你的双眼，红尘纷纷，泪水深浅，旧规矩轻装。请别误我功成，若有始有终，做个多情种。曾遥望山河几千重，却不见孤独万丈的出道难得。明月但照清风。乱世中，我是孤独的英雄，这一生都相落相逢，来世今一生去世自重。感谢秦时明月给了很多震撼和灵感，能创造出这首歌曲。也祝所有的观众朋友们新年快乐！祝各位观众朋友们新年快乐，身体健康！祝全国秦时明月的粉丝们有个快乐的新年！祝秦时明月越做越好，获得更多朋友的喜爱！在新年里给大家拜年啦！祝大家新年快乐，万事如意！希望大家可以继续长久的支持和爱着我们的秦时明月哟！秦时明月越做越好。祝各位秦迷新年快乐！祝大家在新的一年里顺顺利利、圆圆满满！祝大家新年新气象！看完《秦时明月》，每人瘦十斤哦！希望《秦时明月》能够继续大火大卖！祝全国的观众朋友们新春快乐，万事如意！希望《秦时明月》越来越好，祝你们天天开心，新年快乐！祝我们的《秦时明月》越来越好！我祝大家新年快乐，万事如意！希望大家能够多多支持我们这首歌曲，多多支持国产动漫《秦时明月》。